ഹായ് ഹലോ നമസ്തെ ഡിജി ഡ്രൈവിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണയ്ക്കിടയിലൂടെ ഒരു വർഷം കൂടി കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് ഡിജി ഡ്രൈവിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കൊറോണ ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ ഏറെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടൊരു മേഖലയായിരുന്നു വാഹന നിർമ്മാണ മേഖല പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് വാഹനരംഗം ഉണർന്നെണീറ്റ വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പുതിയ പ്രതീക്ഷയോടെ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പോയ വർഷത്തെ ഡിജി ഡ്രൈവിൻ്റെ യാത്രയിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഡിജി ഡ്രൈവ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാഹന പ്രേമികളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് മഹേന്ദ്രയുടെ എക്സ് യു വി സെവൻ ഹൺഡ്രഡും ടാറ്റയുടെ സഫാരിയും പഞ്ചും വിപണിയിലെത്തിയ വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കാണാം ആ വാഹനങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ കാഴ്ചകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നമ്മളെ പ്രധാനമായി ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലോഗോ തന്നെയാണ് മഹേന്ദ്രയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു ലോഗോ തന്നെയാണ് ഈ ലോഗോ മഹേന്ദ്രയുടെ ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന എസ് യു വി വാഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ലോഗോ തന്നെ ആയിരിക്കും പഴയ എക്സ് യു വിയിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ചെറിയ ചില സാമ്യം എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ആ എസ് യു വിയോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല ഈ ഒരു സെവൻ ഡബിൾ ഒ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയോ ചില ചെറിയ ചില സാമ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഡോർ ഹാൻഡിൽ തന്നെയാണ് സ്മാർട്ട് ഡോർ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വാഹനം ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയും വാഹനം ഇത് ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഇന്ത്യൻ വാഹനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാറില്ല എന്തായാലും അത് മനോഹരമായ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നോട്ട് നോട്ടത്തിൽ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി പിൻഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിൾ ഒയ്ക്ക് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള അതിനൊരു സാമ്യം തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആണുള്ളത് രണ്ട് എഞ്ചിൻ വേരിയൻറ്റുകൾ ഈ വാഹനം ലഭ്യമാണ് പെട്രോളും ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വേരിയൻറ്റുകൾ ഈ വാഹനം ലഭ്യമാണ് നിരവധി ഫീച്ചേഴ്സ് അടങ്ങിയ ഒരു ഉൾഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മഹേന്ദ്രയുടെ വാഹനമൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ആമസോണിൻ്റെ അലക്സ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അലക്സയോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അലക്സ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു തരും ഇപ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട വലിയൊരു സവിശേഷത ഈ ഒരു സൺ റൂഫാണ് സൺ റൂഫ് എന്നല്ല നമുക്ക് പറയാം മഹേന്ദ്ര പറയുന്നത് സ്കൈ റൂഫ് എന്നാണ് കാരണം ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൺ റൂഫ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനൊപ്പം തന്നെ അലക്സയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും അലക്സ ഓപ്പൺ സൺ റൂഫ് ോട്ടത്തിൽ ഹാരിയറിന് സമാനമാണ് പുതിയ സഫാരി ഹാരിയറിൻ്റെ ഒരു സെവൻ സീറ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഒരു ഉയരത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു മനോഹാരിത നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ റൂഫ് റൈൽ തന്നെ ആ ഒരു ഉയർന്ന ഭാഗം ടാറ്റ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരെ നമുക്കൊരു ഹാരിയറിൽ നിന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പിൻഭാഗത്തേക്കാണ് നമുക്കൊരു സഫാരി ഫീൽ ലഭിക്കുക ഈ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള ടെയിൽ ലാമ്പുകളാണ്
അധ്വാനത്തിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു ഹാരിയർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളത് എന്നാൽ എവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് നെക്സണിന്റെ എലമെന്റുകളും ടാറ്റ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റേത് അൾട്രോസ് ഒക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വാഹനം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഈ വാഹനത്തിന് ഡോറ് തുറക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അൾട്രോസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളത് പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കയറി ഒരാൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഓടി അപ്പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം പ്രായമായവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഈ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തുറക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡോറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എം എം ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് അതിനൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എം എം വാട്ടർ വേഡിങ് കപ്പാസിറ്റിയും ഈ വാഹനത്തിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഓഫ് റോഡുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ വാഹനം സുഖമായി തന്നെ ഈ വാഹനവുമായി നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബോണറ്റിലൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ എണീറ്റ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വാഹനത്തെ ഇത്ര സേഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായി ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻജിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ഉള്ളത് അതുതന്നെ ഫൈവ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനോട് കൂടി ലഭ്യമാണ് ഡിജി ഡ്രൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള വിപണിയിൽ കരുത്തുകൂട്ടാൻ ഐ ട്വൻറ്റിയുടെ പുതിയ പതിപ്പും ശേഷം എൻലൈനും പുറത്തിറക്കി ഹ്യുണ്ടായിയും ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈലേജ് ഉള്ള കാറായി സെലേരിയുമായി മാരുതിയും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തരംഗമാവാൻ സി ഫൈവ് എയർക്രോസുമായി സിട്രണും എത്തിയ വർഷം കൂടിയായിരുന്നു കടന്നുപോയത് വാഹനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ഈ ഒരു മുൻഭാഗത്തെ ഒരു ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് ഒരു ചെക്കേഡ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഡിസൈനിലുള്ള ഗ്രില്ലാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ഹ്യുണ്ടായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി എൻലൈൻ്റെ ബാഡ്ജിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് റേസിംഗ് റാലികളിലൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ വീശുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ് ആ ഫ്ലാഗാണ് ചെക്കേഡ് ഫ്ലാഗ് ആ ഒരു ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഡിസൈനോട് കൂടിയ ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് അത് തന്നെയാണ് മുൻഭാഗത്തെ പ്രധാന ആകർഷണവും മാറ്റവും അത് തന്നെയാണ് പിൻഭാഗത്താണ് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മാറ്റവും ആകർഷണവും പിൻഭാഗത്ത് തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് ഈ ഒരു ട്വിൻ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ആണ് സൗണ്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അതായത് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്ടി ഫീൽ നൽകുന്ന സൗണ്ട് തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വൺ ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടെർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് എഞ്ചിൻ വേരിയൻറ്റുകളിലും ഈ ഒരു വാഹനം ലഭ്യമാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ഡി സി ടി മോഡലാണ് മൊത്തത്തിലൊരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് വാഹനത്തിന് ഉൾഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതും നല്ല പ്രീമിയം ഫീൽ തന്നെ നൽകുന്നൊരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് വാഹനത്തിന് ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കുറേ ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ആ ഒരു സ്പോർട്ടി ഫീൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു റെഡ് പോർഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാന
ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉൽഭാഗത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം ഈ ഒരു വലിയ ടച്ച് സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഐ ട്വൻറ്റി കെ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിനും നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിരവധി ഫീച്ചേഴ്സ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നാവിഗേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർപ്പിളെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അതിനുള്ളിലായിട്ട് ഹുണ്ടായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ ബ്ലൂ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടെക്നോളജിയും ഈ ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ബ്ലൂ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൺറൂഫൊക്കെ വാഹനത്തിൻ്റെ സൺറൂഫൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സംവിധാനവും ഈ ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഹുണ്ടായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്ററാണ് അതിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഹുണ്ടായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഐ ട്വൻറ്റി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ആകർഷണകരമായ ഒരു കാര്യം അതായത് വളരെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എ സി ഇവൻറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഡിസൈനാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തും തുടങ്ങി ആ ഒരു ലൈനോട് കൂടി തന്നെ അടുത്ത വശത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനൊക്കെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഐ ട്വൻറ്റി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവുമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മറ്റൊരു സവിശേഷത ഈ ഒരു സ്പോർട്ടി ഫീഡ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ആക്സിലേറ്റർ പെടലും ഒപ്പം തന്നെ ബ്രേക്ക് പെടലും ഒരു അലൂമിനിയം ഫിനിഷോട് കൂടിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് വാഹനത്തിൽ ഒരു സ്പോർട്ടി ഫീല് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സീറ്റാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഡിസൈനോട് കൂടിയ സീറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ തന്നെ റെഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായി നമ്മൾ മുൻഭാഗത്ത് ഗ്രില്ലിൽ കണ്ടതിന് സമാനമായ ആ ഒരു ചെക്കേഡ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഡിസൈനുള്ള റെഡ് എലമെൻ്റ് ഒക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ആ ഇൻലൈൻ്റെ ലോഗോയൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് വന്നാൽ പ്രധാന ആകർഷണം തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രില്ലാണ് ഗ്രില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സിട്ടൻ്റെ ലോഗോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളത് ആ ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ എലമെൻ്റ് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ട് എഡ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗത്തായ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ട് വീണ്ടും ഇതുവഴി വന്നു അത് തന്നെ താഴേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ചയാണുള്ളത് അത് വളരെ മനോഹരമായി തന്നെയാണ് അത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എസ് യു വിത്തം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഒരു വീലാർച്ച് ആ വീലാർച്ചിന് ഒരു കാടിങ് ബ്ലാക്ക് കാടിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് റോ വിൻഡോയ്ക്ക് ശേഷം ഈ ഭാഗത്തായി വലിയൊരു ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കോട്ടർ ഗ്ലാസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പിൻഭാഗത്തെ ഗ്ലാസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ മിനി കൂപ്പറിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ പോലെയൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഉൽഭാഗത്തെ കാഴ്ചയിലേക്ക് വന്നാൽ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രീമിയം ഫീൽ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എങ്കിലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അത് ഒരു ലെതർ ഫിനിഷ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത സൺറൂഫാണ് പനോരമിക് സൺറൂഫാണ് അതും അതിനുള്ള കൺട്രോളുകൾ ഈ ഭാഗത്തായാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത വാഹനം ആൻ ഫ്രീ ടെയിൽ ഗേറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ കാല് താഴെക്കൂടി ഒന്ന് വേവ് ചെയ്താൽ മതി ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ആവും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ഒരു മുൻഭാഗത്തെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മളെ പ്രധാനമായും ആകർഷിക്കുന്നത് ഇത് പഴയ സെലേരിയയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യാസമാണ് പഴയ സെലേരിയ യാതൊരുവിധ 
സാമ്യങ്ങളും ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നിയാൽ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് മാരുതിയുടെ ആൾട്ടോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് ജിമ്മിൽ പോയി കുറച്ച് മസിലൊക്കെ വെച്ച് വന്നതുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ആനിമേറ്റഡ് സ്വീപ്പിംഗ് ഹെഡ് ലാമ്പാണ് അതായത് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ അകത്ത് ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുക എന്നാൽ ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ മുഴുവൻ മൊത്തത്തിൽ ആനിമേറ്റ് ആവുന്ന അതായത് മൊത്തത്തിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഹെഡ് ലാമ്പാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയും അത് തന്നെയാണ് ഡിസൈനിലൊക്കെ വളരെ വലിയ മാറ്റം ആണ് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സെലേരിയ വെച്ച് നോക്കിയാൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള കൂടി ഇരുചക്ര വാഹന വിപണിയും പോയ വർഷം സജീവമായിരുന്നു വമ്പൻമാറ്റവുമായി റോയൽ എൻഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഏതർ അടക്കമുള്ളവരും വിപണിയിൽ തങ്ങളുടേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച വർഷം കൂടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ പൂർണ്ണമായും പുതിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു രൂപത്തിലൊക്കെ സമയം തോന്നുമെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വാഹനം പുതിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈയൊരു ക്ലസ്റ്ററിലും ഹാൻഡിൽ ബാറിലും ഒക്കെ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്വിച്ചിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്വിച്ചുകൾ തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെറ്റ്യൂറിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള സ്വിച്ചുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന റോയൽ എൻഫീൽഡ് വാഹനങ്ങളിൽ ഈ കീ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടി ഓൺ ഓഫ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറ്റിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഇവിടെ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാന മാറ്റം തന്നെയാണ് മുൻപ് ക്ലാസിക്സ് ആയാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയാലും വാഹനങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ആ ഒരു ഫ്യൂവൽ ഗേജ് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ആ ഒരു ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷനൊക്കെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതും വളരെ വലിയ ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണ് നാളുകളായി ആളുകൾ പരാതിയായി റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു പരാതിയായി പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൊക്കെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പിൻഭാഗത്തെ കാഴ്ചയിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ഒരു ടൈൽ ലാമ്പിൻ്റെ പോർഷനിലൊക്കെ കാര്യമായ മാറ്റം തന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പുതിയൊരു ടൈൽ ലാമ്പാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനും വൈബ്രേഷൻ തീരെ ഇല്ല എന്നുള്ളതും പ്രധാന സവിശേഷത തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് എഞ്ചിനിലേക്ക് വന്നാൽ ഏറ്റവും പുതിയ ത്രീ ഫോർട്ടി നയൻ സി സി എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതും റിഫൈൻഡായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് മെറ്റോറിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മെറ്റോർ എന്നാൽ ഉൽക്ക എന്നാണ് അർത്ഥം വിപണിയിലേക്ക് ഒരു ഇടുത്തി പോലെ 
പറന്നിറങ്ങാനാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ തീരുമാനം ഡിസൈനിലും ഒപ്പം അതിനും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും ഒരു മികച്ച പുതിയ കാൽവയ്പിലേക്കാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് കടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വാഹനം ജെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് അതായത് സാധാരണ എൻഫീൽഡിൻ്റെ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ എഞ്ചിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ചേസെങ്കിൽ ഇത് എഞ്ചിന് പുറത്താണ് ചേസ് ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലേക്കും ഒപ്പം ഈ സ്വിച്ചിലേക്കും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഹാൻഡിലേക്കും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും സാധാരണ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ഫീച്ചേഴ്സും നിരവധി കാര്യങ്ങളും റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാവിഗേഷൻ അടക്കം അതിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭാഗം ഡിസ്പ്ലേ റോയൽ എൻഫീൽഡ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയായ വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ആ വൈബ്രേഷൻ്റെ ടെസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വൈബ്രേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ സഹായിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് വന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ മുൻഭാഗത്ത് കുറച്ച് കൂർത്ത് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു മൽഗാടൊക്കെ ഒരു പക്ഷിയുടെ ചുണ്ട് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള മൽഗാടൊക്കെയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരു എയറോ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് ഈ ഒരു ഹാൻഡിലേക്ക് വന്നാൽ പ്രധാന ആകർഷണം ഈ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷോട് കൂടി നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോറേജ് നോക്കിയാൽ ഇരുപത് ഇരുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സീറ്റിലുള്ളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് അത്യാവശ്യം വലിയ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് അപ്പം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു പോർട്ടബിൾ ചാർജറും കമ്പനി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്ലഗിൽ കുത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചാ പോർട്ടബിൾ ചാർജർ തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാഹനം പിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ കാല് കൊണ്ട് തള്ളുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ ചെയ്താൽ വാഹനം പിന്നിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചറും ഏതർ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വാഹനം ഏതർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കമ്പനി ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാഹനം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിനാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഹനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഏതൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മാസമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ വാഹനം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആളുടെ തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളെ ഈ വാഹനം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഏപ്രിലിൽ എടുത്തതാണ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ആണല്ലേ ആവറേജ് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡിജി ഡ്രൈവിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് പോയ വർഷം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട കുറച്ച് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഒട്ടേറെ പുതുമയും വാഹന വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണാം